சாமியுடைய தாயார் அண்ணாள் குழந்தை இல்லாதவளாக இருக்கிறா பாருங்க வருகிறா காத்துடைய பிரசனத்தில் அவளுடைய சக்கலத்தி ஒருத்தி அவளுக்கு குழந்தைகள்லாம் இருக்குது அவள் வந்து என்னேரமும் இவ்வளோ துன்புறுத்திட்டு இருக்கிறா உனக்கு இல்லையாக்கும் எனக்கு இருக்குதாக்கும்னு சொல்லி இதுதான் அவளுக்கு வேலை பாருங்க நம்ம ஊர் மாதிரி தான் அங்கேயும் அப்பவும் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி இருந்திருக்குது அவள் வெறுப்பேற்றிட்டே இருந்திருக்கா அதனால் இவள் போய் வேதனை தாங்காமல் கத்துறதுக்கு முன்னால் அழுகிறா தேம்பி தேம்பி அழுகிறா ஆசாரின்னு நினச்சிட்டா போதையில் வந்திருக்கா போல் இருக்குது எவ்வளோ நாள் தான் போதையில் இருப்பேன்னு கேட்குறான் சொல்கிறா ஐயா நான் போதையில் இல்லை வருத்தத்தில் இருக்கிறேன் கத்திரத்தில் மனசில் இருக்கிற பாரத்தை கொட்டுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறாள் அப்போ கர்த்தரத்தில் ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவ திடீர்னு அவள் ஜபத்தை ஒரு விஷயத்தை மாத் மாத்திரா பாருங்க நீ வாசித்து பாருங்கள் ஒன்று சாமியில் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்க அவள் சொல்கிறா ஆண்டு வரே நீர் எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தருவீரானால் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த குழந்தைய உமக்கு நான் கொடுப்பேன் எனக்கு நீ தரணும் ஏன்னா நான் உமக்கு நான் கொடுக்கணும் உமக்கு கொடுப்பதற்காக எனக்கு ஒரு பிள்ளையை தாரும் அடுத்த வருஷமே பிள்ளை பிறந்துருச்சு கற்பம் திறக்கப்பட்டது கை கூடி வராத காரியம் கை கூடி வந்தது சாத்தியமானது வெறும் பிள்ளை பெறத பற்ற பண்ண எல்லாமே அப்படி தான் பாருங்க சுகவீனமாக பலவீனமா மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறவர்கள் கூட ஆண்டு வரே எனக்கு உயிரை தாரும் வருஷங்களை தாரும் எனக்கு கூட்டி தாரும் நீ தந்தீர் என்றால் அந்த வருஷங்கள் அந்த உயிர் அந்த பலன் அந்த வாழ்வு உமக்காக கொடுக்குறேன் உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் உமக்காகவே வாழுவேன் உம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவேன் நீர் சொல்லுகிற காரியங்களை செய்வேன் உமக்காக அதை செய்வேன் என்னுடைய நஷ்டத்தில் இயங்குகிற வியாபாரத்தை தொழில கையின் பிரயாசங்களை ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிற அந்த கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணி பழுக பண்ணி பெருக பண்ணி ஆசீர்வதித்து என்னை வளமானவன் ஆக்கினீர் என்றால் எனக்கு கொடுக்கிற அந்த ஐஸ்வர்யத்தை வைத்து உமக்காக நான் காரியங்களை செய்வேன் அதை உமக்கென்று அர்ப்பணிப்பேன் அதற்காகவே நான் ஆசீர்வதியும் உம்முடைய நாமம் விளங்கும்படியாக உடைய நாமம் மைமைப்படும்படியாக உயர்த்தப்படும்படியாக எல்லாரும் கண்டு உண்மை மைமைப்படுத்தும்படியாக என்னை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே உம் நிமித்தமாக என்னை ஆசீர்வதியும் உம் நிமித்தமாக என்னை இந்த மரணப்படுக்கையில் இருந்து எழுப்பும் உம் நிமித்தமாக எனக்கு சுகம் தாரும் உமக்காக நான் வாழும்படியாக ஜபம் வேற லெவலில் போயிடுது பாருங்க ஒரு ஒரு தடவையும் ஜபம் வேற வேற மாதிரி ஜபம் கத்துக்கிறோம் இல்லையா பழைய ஜபத்தையே பண்ணிருக்காதீங்க இப்படி பண்ண ஆரம்பிங்க ஆண்டவரே என்னுடைய முயற்சிகளை எனக்கு வெற்றி தருவீராக ஏன்னா உம்முடைய நாமம் உம்முடைய நாமம் உயர்த்த நான் உமக்காக வாழுகிறவன் என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்கிறேன் உமக்காக நான் வாழ வாழுகிறவன் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக நான் வாழுகிறவன் எனக்கு உயர்வு உண்டானால் அதில் உமக்கு தான் மகிமை ஆகவே என்ன ஆசீர்வதியும் அப்படி ஜோம் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது என்று நீங்களே பார்ப்பீங்க அப்போ இந்த நான் 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 எனக்கு இல்லையே தாவே அவனுக்கு கார் இருக்குது எனக்கு இல்லையே அவனுக்கு வீடு இருக்குது எனக்கு இல்லையே என் கூட பிறந்தவங்கெல்லாம் வீடு வாங்கிட்டாங்க எனக்கு இல்லையே இதுதான் ஜபம் இந்த ஜபம் வேணான்றேன் நான் இந்த ஜபம் தான் இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆகிடுது எல்லாருக்கும் இருக்குது எனக்கு இல்லையே அவனுக்கு இருக்குது இவன் இந்த பொல்லாத பயல்களெலாம் இருக்குது எனக்கு இல்லையே இப்படிப்பட்டவனுக்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கு எனக்கு கொடுக்கலையே நிறுத்துங்க ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிள்ளை உமக்காகவே நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் உம்முடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறேன் உமக்காகவே நான் பிழைக்கிறேன் இருக்கிறேன் ஆகவே என்ன ஆசீர்வதி ஏன்னா என்ன ஆசீர்வாதத்தா உமக்கு மகிமை அதன் மூலமாக உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்னு சொல்லி பாருங்கள் கர்த்தர் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கிறாரா இல்லையான்றதை பாருங்கள்